ஸ்டான்லி எனக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய இடங்களில் நிறைய விஷயங்களில் கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் மார்வலோட ஒரு காட்ஃபாதர் ஸ்டான்லி தனியாகவும் ஜாக் கிரிபியோட அண்டு மற்ற கிரியேட்டர்ஸோட கூட இணைந்து உருவாக்கின பிரபல காமிக் கேரக்டர்ஸ்னால் அது ஸ்பைடர்மேன் பிளாக் பேந்தர் எக்ஸ்மேன் ஆண்ட்மேன் அயன்மேன் ஃபென்டாஸ்டிக் போர்க் அல்க் தோர் இப்படி நிறைய சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட எண்பதுக்கும் அதிகமான காமிக் கேரக்டர்ஸை உருவாக்குனதில் காமிக் உலகத்தில் ரொம்ப பெரிய இந்த புரட்சியை உருவாக்குனதுன்னா மூணு கேரக்டர் சொல்லலாம் ஒன்று ஸ்பைடர்மேன் ரெண்டு பிளாக் பேந்தர் மூணு ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபோர் இதில் ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபோரை தவிர மிச்ச ரெண்டுத்தையும் ரொம்ப பெரிய எதிர்ப்புகளுக்கு அப்புறம் தான் வெளியே கொண்டு வந்திருக்கார் இந்த மனுஷன் ஸ்பைடர்மேன் அப்படின்ற கேரக்டரை உருவாக்குற வரைக்கும் அமெரிக்கன் காமிக்ஸில் டிசி காமிக்ஸ் உட்பட தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் ஏன் கிட்டத்தட்ட எல்லா சூப்பர் ஹீரோ கேரக்டர்ஸுமே அடல்ட் சூப்பர் ஹீரோ தான் ஆனால் முதன் முதல்ல ஸ்டான்லி ஒரு பதினாறு வயசு சின்ன பையனை சூப்பர் ஹீரோவாக டிசைன் பண்ணுறாரு அதுவும் ஸ்கூல் பையன் அமெரிக்கன்ஸ் அதிகமாக வெறுக்கிற சிலந்தியை மையப்படுத்தி இந்த கதாபாத்திரத்தை உருவாக்குறார் ரெண்டு விஷயத்துக்காக பப்ளிஷர் அதை எதிர்க்கிறாங்க ஒன்று சின்ன பையனை ஹீரோவாக காட்டுறதில் அவங்க உடன்படலை ஏன்னா ஒரு சின்ன பையனை ஹீரோவாக்குறது மூலமாக அந்த கேரக்டரை இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு குழந்தைங்க அதிக பிரசங்கித்தனமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவாங்களோ அப்படின்ற பயம் இது ஒரு சமூக நலன் சார்ந்ததாக இருக்கும் ரெண்டாவது எல்லாராலையும் வெறுக்கப்படுகிற சிலந்தியை மையப்படுத்தினதுனால அது தோல்வியில் முடிஞ்சிடுமோ அப்படின்ற இன்னொரு பயம் கடுமையாக எதிர்த்தாங்க எல்லா எதிர்ப்புகளையும் மீறி தான் அந்த கேரக்டர் அவர் வெளியே கொண்டு வரார் அதுக்கப்புறம் நடந்தது எல்லாமே வரலாறு ரெண்டாவது பிளாக் பேந்தர் என்ன தான் குழந்தைகளுக்கான கதை வாசிப்பு புத்தகங்கள்னாலும் மார்பிள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா பப்ளிஷர்கிட்டையும் ராக்ஸின் பற்றின ஒரு பொதுவான பிற்போக்குத்தனமான புத்தி இருக்கத்தான் செஞ்சது பிளாக் பேந்தர் வெளியே வர்றதுக்கும் அதுதான் தடையாக இருந்தது அதில் ஸ்டான்லிக்கு பெரிய சப்போர்ட் ஆகிருந்தது ஜாக் கிருபி தான் இந்த விஷயத்தில் ஸ்டான்லிக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாரு கிருபி இந்த கேரக்டர் லான்ச் பண்ணுறத கருப்பின மக்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் செய்கிற பெரிய கடனாகவே நினச்சாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கேரக்டரும் பல தடைகளை தாண்டி வெளியே வருது அதுவும் பெரிய ரிவல்யூஷன் அது லான்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா அமெரிக்க கருப்பின குழந்தைகள் உட்பட எல்லோருமே கொண்டாடுறாங்க பள்ளிகளில் அந்த குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு செல் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனதாகவும் சொல்கிறாங்க என்னை கேட்டால் அவர் செஞ்சது அளப்பெரிய சேவை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் மூணாவது ஃபென்டாஸ்டிக் போர் இதுதான் நாம் இப்போ பார்த்து செலாகிக்கிற அவன்சஸ்க்கு முன்னோடி ஸ்டான்லி ஒரு நல்ல வியாபாரி மக்களோட பல்ஸ் பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கதையும் கேரக்டர்ஸும் பண்ணி வியாபாரம் பண்ணுறதுல வித்தகர் மக்கள் மத்தியில் மல்டி ஹீரோஸ் கான்செப்டுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு டீம் ஆஃப் சூப்பர் ஹீரோஸை உருவாக்குறாரு அதில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா அவங்கள ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளும் சரி ஃபேமிலி சர்க்கிளும்ஸும் சரி சுலபமாக அடாப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி வடிவமைச்சது தான் இதை பேஸாக வச்சு அதுக்கப்புறம் அவென்ச்சர்ஸ் எக்ஸ்மென்னு நிறைய உருவாக்கப்படுது அத்தனையும் மெகா ஹிட் இப்போ இருக்கிற நிலையில் இவர் தான் மார்வல்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இவருக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்த ஜாக் கிருபி ஒரு பிரச்சனைக்கு அப்புறம் போய் டிசியில் இணைகிறாரு அதுக்கப்புறம் மொத்த மார்வலும் இவரை சார்ந்து தான் இப்போவும் எங்கு இருக்குது இயங்குது ஆனால் எல்லா உருவாக்கத்தையும் மார்வலோட ஒரு எம்ப்ளாயியாக இருந்து தான் இவர் செஞ்சுருக்காரு அப்படின்றதுல இவர் உருவாக்கின எந்த கேரக்டருக்கும் இவரால் காப்பி ரைட் வாங்க முடியல ஆனால் நன்றி மறவாத மார்வல் ஒவ்வொரு வருஷமும் இவருக்கு பெரிய தொகையை பென்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு தன் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் மார்வல் ரசிகர்களுக்கு ஒரு சின்ன சந்தோஷமான செய்தியை நான் சொல்லிக்கிறேன் அவென்ச்சர் போருக்கான ஸ்டான்லியோட கேமியோ ஷூட் பண்ணியாச்சு அவென்ச்சர் போரில் நாம் கண்டிப்பாக ஸ்டான்லியை பார்க்கலாம் இதில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அயன்மேன் கேரக்டர் ரிவர்ஸ் சக்ஸஸ் ஆனது தான் அதுக்கு முன்ன வரைக்கும் நம்ம ஊர் எம்ஜிஆர் போல் ஒழுக்கமான சூப்பர் ஹீரோஸையே பார்த்து வந்த மக்கள்கிட்ட புது கேரக்டரைசேஷனுடைய சூப்பர் ஹீரோவை அறிமுகப்படுத்த நினைக்கிறாரு ஸ்டான்லி டோனி ஸ்டார் கேரக்டரை டிசைன் பண்ணுறப்போ ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அடமெண்டடாக திமிரு பிடிச்சி தலைகணம் பிடிச்ச ஒருத்தனா அவனை யாருக்கும் பிடிக்கவே கூடாதுங்கிற மைண்ட் செட்டில் டிசைன் பண்ணுறாரு ஆனால் அதுவும் ரிவர்ஸ் சக்ஸஸ் அந்த புதுமையான கேரக்டரைசேஷன் செம வரவேற்பு பெறுது மக்கள்கிட்ட அயன்மேன் ஆல்சோ ஏ ஹிஸ்ட்ரி அயன்மேனுடைய வரலாறு இன்றைக்கி இருக்கிற ரசிகர்கள் மத்தியில் நாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை 
அவெஞ்சர்ஸை தாங்கி பிடிக்கிற பல்வேறு கேரக்டரில் அயன் மேனும் ஒருத்தர் இப்படி பல்வேறு கேரக்டர்களை உருவாக்கின ஸ்டான்லி இப்போது உயிரோடு இல்லை ஆனால் அவர் உருவாக்கின எல்லா கதாபாத்திரங்களும் உயிர் போடியும் அவருடைய பெயரை இந்த உலகம் இந்த காமிக்ஸ் கதைகளை நினைவு கூறக்கூடிய வகையில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்பது தான் இந்த சனம் அவருடைய ஆன்மா சாந்தியடைய நாம் இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கிறோம்